இடைத்தரகர்களை ஒழித்து ஏழைகளின் உரிமையை ஆதார் சேவை பாதுகாத்து வருவதாக குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் கூறியிருக்கிறார் முத்தலாக் தடை மசோதா இஸ்லாமிய பெண்கள் பயமில்லாத வாழ்க்கை வாழ உதவும் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையிலிருந்து குதிரைப்படை சூழர் நாடாளுமன்றத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்ட குடியரசுத்த தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் கூட்டுக் கூட்டத்தின் முதல் நாள் அமர்வில் உரையாற்றினார் புதிய இந்தியாவை உருவாக்குவதில் நடப்பாண்டு முக்கியத்துவமாக அமையும் என்றும் மகாத்மா காந்தியின் நூற்று ஐம்பதாவது பிறந்தநாள் கொண்டாடப்படும் அடுத்த ஆண்டுக்குள் தூய்மை இந்தியா இலக்கு முழுமையாக எட்டப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டிற்குள் விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரண்டு மடங்காக உயர்த்த மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக குறிப்பிட்ட குடியரசுத் தலைவர் பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் பதினெட்டு கோடி விவசாயிகள் பயன்பெற்றுள்ளதாக கூறினார் அரசின் கொள்கைகள் மற்றும் விவசாயிகளின் கடின உழைப்பால் உணவு தானிய உற்பத்தி இரண்டு கோடியே எழுபது லட்சம் டன்னாக உயர்ந்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் முத்தலாக் மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேறப்படும் என்ற நம்பிக்கை தனக்கு உள்ளதாக தெரிவித்த குடியரசுத் தலைவர் முத்தலாக் மசோதாவால் இஸ்லாமிய பெண்களின் வாழ்க்கை மேம்படும் என்றும் உறுதியளித்தார் அடுத்த ஆண்டுக்குள் அனைத்து கிராமங்களிலும் சாலை வசதி ஏற்படுத்தப்படும் என்றும் இரண்டரை லட்சம் கிராமங்களில் பிராட்பேண்ட் சேவை சென்று சேர்ந்திருப்பதாகவும் குடியரசுத் தலைவர் குறிப்பிட்டார் குறைந்த கட்டணத்தில் அனைவருக்கும் மருத்துவ சேவை வழங்க அரசு உறுதிபூண்டுள்ளதாக சுட்டிக்காட்டியுள்ள அவர் யுனெஸ்கோ அமைப்பு அங்கீகரித்துள்ள சிறந்த நகரங்கள் பட்டியலில் சென்னையும் இடம்பெற்றுள்ளதாக தெரிவித்தார் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைக்கான மூலம் ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் சேமிக்கப்பட்டுள்ளதாக சுட்டிக்காட்டியுள்ள குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் ஏழைகளின் உரிமையை ஆதார் சேவை பாதுகாக்கும் என்றும் உறுதியளித்தார் முத்தலாக் தடை மசோதாவை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் நிறைவேற்றுவதற்கு அரசியல் கட்சிகள் ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கிறார் இதுகுறித்து டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பிரதமர் மோடி முத்தலாக் தடை மசோதாவை நிறைவேற்றுவதற்கு மத்திய அரசு சீரிய முயற்சி எடுத்து வருவதாக கூறினார் இதனால் நடப்பு பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் மாநிலங்களவையில் முத்தலாக் தடை மசோதாவை நிறைவேற்றுவதற்கு அரசியல் கட்சிகள் ஆதரவளிக்க வேண்டும் என அவர் கோரிக்கை விடுத்தார் இஸ்லாமிய பெண்களின் உரிமையில் அரசியல் செய்யக்கூடாது எனவும் அரசியல் கட்சிகளுக்கு மோடி அறிவுறுத்தினார் முத்தலாக் தடை மசோதாவை நிறைவேற்றுவதே இஸ்லாமிய பெண்களுக்கு நாம் அளிக்கும் புத்தாண்டு பரிசு என பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டார் महत्वपूर्ण विषय पर कोई राजनीति नहीं होगी और मुस्लिम महिलाओं को उनका हक मिलेगा लेकिन पिछले सत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी तीन तलाक ट्रिपल तलाक संसद में हम पारित नहीं करवा पाए मैं आशा करता हूं और मैं देश के सभी राजनीतिक दलों को विनम्र आग्रह करता हूं பேருந்து கட்டண உயர்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி சென்னையின் பல்வேறு இடங்களில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட மு க ஸ்டாலின் திருமாவளவன் வைகோ உள்ளிட்டோரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் சென்னையின் கொளத்தூர் எம்எல்ஏ அலுவலகத்திலிருந்து பேரணியாக புறப்பட்ட திமுக செயல் தலைவர் மு ஸ்டாலின் பேரவல்லூர் சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டார் சுமார் ஒரு கிலோமீட்டர் தொலைவு வரை நடைபெற்ற பேரணியில் திமுக காங்கிரஸ் மதிமுக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகளும் பங்கேற்றனர் இதனையடுத்து சாலையில் அமர்ந்து தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மு க ஸ்டாலின் பீட்டர் அல்போன்ஸ் உள்ளிட்ட ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோரை போலீசார் கைது செய்து தனியார் மண்டபத்தில் அடைத்தனர் உடனடியாக முழுமையாக இதை நீங்கள் திரும்ப பெறாவிட்டால் இந்த கட்டண உயர்வை திரும்ப பெறாவிட்டால் அடுத்த கட்ட போராட்டத்தை இதைவிட தீவிரமாக நடத்துவதற்கு நாங்கள் திட்டமிட்டிருக்கிறோம் எனவே விரைவில் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டி அதற்கான முடிவை விரைவில் அறிவிக்க இருக்கிறோம் சென்னை சைதாப்பேட்டை பணகல் மாளிகை அருகே மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் மற்றும் திமுக எம்எல்ஏ மா சுப்பிரமணியன் உட்பட ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நீடித்த சாலை மறியலை அடுத்து அனைவரையும் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்
இப்ப அறுபது சதவீதத்தில இருந்து நூறு சதவீதம் உயர்த்தி இருக்கிறாங்க இவ்வளவு உயர்த்திட்டு அஞ்சு பைசா பத்து பைசா குறைக்கிறதுங்கிறது மக்களை வந்து இழிவுபடுத்துகிற செயல் போராட்டத்தை கொச்சைப்படுத்த முயற்சிக்கிற செயல் ஒட்டகத்தின் மேல் பாரத்தை ஏற்றிவிட்டு ஒரு துரும்பை போட்டு ஒட்டகத்தை ஏமாற்ற முனைவார்கள் என்று ஒரு அராபிய பழமொழி உண்டு அது போல இந்த தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுவது மக்களை ஏமாற்ற முடியாது சென்னை ராயப்பேட்டையில் திமுக எம்எல்ஏ ஜே அன்பழகன் தோமுசா பேரவை பொதுச் செயலாளர் சண்முகம் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட அனைவரையும் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் புதுக்கோட்டை புதிய பேருந்து நிலையத்தில் புதுக்கோட்டை எம்எல்ஏ பெரியண்ணன் அரசு தலைமையில் போராட்டம் நடத்தினர் இதில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு தமிழக அரசை கண்டித்து முழக்கங்களை எழுப்பினர் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அனைவரையும் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் மன்னார்குடியில் பேருந்து கட்டண உயர்வை முழுமையாக ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி அரசு கல்லூரி மாணவர்கள் வகுப்புகளை புறக்கணித்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மாநில அரசுக்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பிய மாணவர்கள் அரசு இந்த விவகாரத்தில் உடனடியாக தலையிட வேண்டுமென வலியுறுத்தினர் திருப்பூரில் பேருந்து கட்டண உயர்வை எதிர்த்து குமரன் கலைக் கல்லூரி மாணவிகள் வகுப்பு புறக்கணிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சுமார் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் சாலையில் அமர்ந்து போராட்டம் செய்தனர் பேருந்து கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கும்பகோணம் அரசு கலைக் கல்லூரி மாணவர்கள் ஐந்தாவது நாளாக வகுப்பு புறக்கணிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பேருந்து கட்டண உயர்வை முழுமையாக திரும்ப பெற வேண்டுமென்றும் கோரிக்கை முழக்கங்களை எழுப்பினர் இனி செய்திகளை விரைவாகவும் துல்லியமாகவும் தரும் எக்ஸ்பிரஸ் எயிட்டீன் செய்தி தொகுப்பை பார்க்கலாம் சென்னை விமான நிலையத்தில் ஐம்பது அடி உயரம் உள்ள மேம்பாலத்தில் இருந்து குதித்து பயணி ஒருவர் தற்கொலை செய்து கொண்டார் சென்னையில் இருந்து விஜயவாடா செல்வதற்காக விமான நிலையம் சென்ற சைத்தன்யா என்பவர் விமான நிலைய புறப்பாடு பகுதிக்கு சென்று கொண்டிருந்தார் அப்போது தொலைபேசியில் பேசியவாறு நடந்து சென்ற அவர் திடீரென மேம்பாலத்தில் இருந்து குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார் இதனையடுத்து அவரது உடல் பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அவரின் தற்கொலைக்கு தூண்டிய தொலைபேசி நபர் யார் என்பது குறித்து காவல்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை அருகே உள்ள அமராவதி அணையில் இருந்து வெளியேறி குடியிருப்பு பகுதியில் நுழைந்த முதலையை வனத்துறையினர் போராடி பிடித்தனர் அமராவதி அணையில் நூற்றுக்கணக்கான முதலைகள் வாழ்ந்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் பெரிய முதலை ஒன்று அணையிலிருந்து வெளியேறி குடியிருப்பு பகுதிக்குள் நுழைந்தது இதனையடுத்து வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து வனத்துறையினர் இரவு முழுவதும் தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்டனர் இன்று காலை கயிறு மூலமாக வனத்துறையினர் முதலையை பிடித்து அணையில் விட்டனர் நெல்லை மாவட்டம் குற்றாலத்தில் உள்ள கடைகளில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருட்கள் எரிந்து சேதமடைந்தன குற்றாலநாதர் கோவிலின் அருகில் உள்ள கடை தெருவில் உள்ள கடை ஒன்றில் இன்று அதிகாலை திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது தகவல் அறிந்து இரண்டு வாகனங்களில் வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் இரண்டு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் அதிகாலையில் பூட்டியிருந்த கடைகளில் விபத்து ஏற்பட்டதாலும் பஜாரில் எந்த வாகனங்களும் வரக்கூடாது என்பதற்காக தடுப்பு வெளிகள் அமைக்கப்பட்டிருந்ததாலும் தீயணைப்பு வாகனங்கள் உள்ளே வர தாமதமானது இதனால் தீயை உடனடியாக அணைக்க முடியாமல் போனது தீ விபத்தில் நான்கு கடைகள் முற்றிலும் எரிந்து சேதமடைந்தன விபத்திற்கான காரணம் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மேற்குவங்கம் ராஜஸ்தான் மாநிலங்களில் மூன்று மக்களவை தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது மேற்குவங்கத்தில் உலுபெரியா திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்பி சுல்தான் உயிரிழந்ததை அடுத்து அந்த தொகுதியில் இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது உலுபெரியா தொகுதியில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக சுல்தான் மனைவி சாஜிதா அகமது போட்டியிட்டுள்ளார் மேற்குவங்கத்தில் உள்ள காலியாக உள்ள இரண்டு சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கும் இடைத்தேர்தல் நடைபெறுகிறது இதேபோல் ராஜஸ்தானில் அல்வார் அஜ்மீர் ஆகிய இரண்டு மக்களவைத் தொகுதிக்கும் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது காலை எட்டு மணி முதல் வாக்காளர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து வாக்களித்து வருகின்றனர் 
ஆந்திரா கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட எட்டு மாநிலங்களில் நிலத்தடி நீரை பாதுகாக்க ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் திட்டத்தை மத்திய அரசு செயல்படுத்த உள்ளது அதன்படி நிலத்தடி நீர்மட்டம் வெகுவாக குறைந்து வரும் எழுபத்தெட்டு மாவட்டங்களில் நிலத்தடி நீரை பாதுகாக்க முயற்சி எடுக்கப்படும் உலக வங்கி உதவியுடன் ஐந்து ஆண்டுகளில் திட்டத்தை செயல்படுத்த மத்திய அமைச்சரவையின் ஒப்புதலுக்கு திட்ட வரைவு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது நிலத்தடி நீர் மீது சட்ட ரீதியாக மத்திய அரசுக்கு எந்த உரிமையும் கட்டுப்பாடும் இல்லை என்பதால் மாநில அரசுகளுக்கு ஐம்பது சதவீத நிதியை ஒதுக்கீடு செய்து மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது இஸ்ரோவின் உதவி மூலம் மத்திய அரசின் நூற்றி இருபத்தி ஐந்து திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட உள்ளதாக இஸ்ரோ தலைவர் கே சிவன் தெரிவித்துள்ளார் நூற்று ஐம்பத்தி ஆறு இடங்களில் செயல்படுத்தப்படும் விரைவு திட்டங்களுக்கான சிக்கலுக்கு விண்வெளி தொழில்நுட்பம் மூலம் தீர்வு காண உள்ளதாக கூறியுள்ள அவர் கிராமப்புற வேலை உறுதி திட்டத்தின் கீழ் நூற்றி இருபத்தி ஐந்து திட்டங்களை நிறைவேற்றும் வகையில் நிலப்பகுதியில் உள்ள நடைமுறை சிக்கலுக்கு தீர்வு காணப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் விண்வெளிக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள நாற்பத்தி இரண்டு செயற்கைக்கோள்கள் மூலம் தொடர்பு இல்லாத கிராமங்களையும் ஒருங்கிணைக்கும் முயற்சியும் நடைபெற்று வருவதாகவும் இஸ்ரோ தலைவர் கே சிவன் கூறியுள்ளார் ஐநா சபையின் சிறப்பு தூதரான ஹாலிவுட் நடிகை ஏஞ்சலினா ஜோலி ஜோர்டன் நாட்டின் ஜத்தாரி முகாமில் சிறிய அகதிகளை சந்தித்து பேச்சு நடத்தினார் இந்த முகாமில் அகதிகளாக சுமார் எண்பத்தைந்தாயிரம் பேர் தங்கியிருக்கும் நிலையில் தமது இரண்டு குழந்தைகளுடன் முகாமிற்கு சென்ற நடிகையை அங்குள்ளவர்கள் இன்முகத்துடன் வரவேற்றனர் சிரியாவில் இருந்து வந்த குடும்பங்களை சந்தித்து பேசிய ஏஞ்சலினா ஜோலி அவர்களின் குறைகளை கேட்டறிந்தார் அதிக குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்களுக்கு கல்வி மற்றும் சேவைக்கு பயிற்சிகளை அளிக்க உதவும் டைகர் கேர்ள்ஸ் என்ற திட்டத்தையும் ஏஞ்சலினா ஜோலி தொடங்கி வைத்தாா்